Bueno, este Congreso fundamentalmente ha sido una expresión de la fuerza y del vigor con que el Partido Comunista surge después de 27 años, años de clandestinidad. ¿Ese surgimiento a qué lo atribuyen? ¿Cómo lo, eh, lo hacen ustedes coincidir con la situación general política que vive el país en este momento? Lo hacemos coincidir porque durante todos estos años hemos trabajado al servicio de la clase obrera del pueblo y hemos ganado gran autoridad entre los trabajadores y entre el pueblo. Y, a la, y la apertura democrática... A eso me refería. Permitido... ¿Cómo, ¿Cómo visualizan ustedes la situación política que hoy vive el país? Nosotros ¿Y creemos... qué significado tiene para esto que usted llama un resurgimiento de la organización? Bueno, comunista? nosotros consideramos que el 11 de de marzo, después de largas luchas de nuestro pueblo, fue derrotada en forma aplastante en las urnas la dictadura y se ha producido una gran apertura democrática que nosotros creemos que debe ensancharse y consolidarse y vamos a trabajar para eso. Nadra, eh, ¿están satisfechos del resultado de, en sí, en lo que hace a lo estrictamente partidario y a la participación que han tenido delegados de otros países? Sí. Bueno, extraordinario, mire, yo le digo que creo que es un acontecimiento político sin sin antecedentes en nuestro país, para nuestro partido, para la historia de nuestro partido, y yo creo que políticamente también para el país. Imagínense, 24 delegaciones extranjeras, de las cuales, de las cuales eh, muchos de, de sus representantes son hombres funcionarios de sus países, de sus estados, que vienen a prestar su solidaridad a nuestro pueblo, a nuestro trabajo y a nuestro partido. Nadra, el Congreso ha resuelto apoyar el 23 de septiembre la fórmula peronista. ¿Por qué? Bueno, hemos resuelto apoyarla por una serie de razones que damos en una declaración especial. Pero yo diría, para sintetizarla, usted me pide respuestas Exacto. concretas. Primero, hay un gran peligro nacional. Segundo, hay una gran crisis política. Tercero, el enemigo interno y externo acecha para impedir el proceso de revolucionación en el país. Creemos que hay que unir a todas las fuerzas en este momento para defender a la nación y defender a nuestro pueblo y a nuestra clase obrera. Y en este caso, el voto por estas grandes masas justicialistas que buscan una auténtica revolución sería lo más positivo. Nadra, una pregunta que es de cajón y que seguramente quisieran formular en este momento todos los anticomunistas. ¿Quiere decir que ustedes no van a repetir el error del 46? Primero, no es error del 46, fue un gran acierto, tenía una fundamentación distinta. Hoy han cambiado los tiempos, hay una nueva situación en la cual le puedo decir a usted, este, con toda franqueza, hemos contribuido grandemente los comunistas. Cuando una masa peronista se dice que es de izquierda, que avanza a la izquierda, que quiere una revolución, a todo eso no es ajeno la labor de nuestro partido. Ese es el cambio más importante que usted nota entre el 46 y el 73. En el orden interno, sí, la revolucionarización de las masas. Y en el orden externo, los cambios en América Latina y en el mundo que conducen a... Concretamente, la... el cambio se habría producido dentro de las finas del peronismo. Dentro y fuera, porque fuera del peronismo hay un mismo proceso de avance de las masas hacia la izquierda. Pero la oposición al peronismo hoy y la oposición al peronismo en el 46 no es la misma. La oposición al peronismo en el 46 tenía un sentido, que ahora sería extenso, usted me pide respuestas cortas. Hoy han cambiado radicalmente las cosas, en cuanto a la masa peronista, en cuanto al país, en cuanto a los trabajadores, en fin. Yo digo por aquello que se utilizó como eslogan Braden no Perón. Bueno, los eslogan son, usted sabe, son eslogan. ¿O esta actitud del, del comunismo es consecuencia de la autocrítica? No, de ninguna manera, aquí no hay autocrítica. Aquí lo que hay es un largo y paciente trabajo de los comunistas, de 27 años que venimos haciendo este trabajo. Y ahora está dando sus frutos, sencillamente. Yo le diría que lejos de la autocrítica, estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho en el país en este cuarto de siglo. Nadra, ¿usted ve dentro de las filas del justicialismo sectores que se radicalizan hacia la izquierda? Profundamente, dentro del justicialismo hay sectores que ya, yo le diría, se pueden dar las manos con nosotros. Porque aunque ellos son justicialistas y nosotros comunistas, sin embargo defendemos en este momento objetivos muy similares. La defensa nacional, la lucha contra el imperialismo, contra la oligarquía, en fin, contra la burocracia sindical. Perdón, si tomáramos la última definición del general Perón, yo le preguntaría cuál imperialismo. No hay dos imperialismos, ese es un error del general Perón. Cuando el general Perón tome medidas más concretas en la lucha contra el imperialismo, si las toma como lo deseamos nosotros, entonces el general Perón va a comprender lo que ha dicho Fidel Castro, que no hay dos imperialismos, hay uno solo enemigo del país, y el otro que él le llama imperialismo es el gran amigo de todos los países del mundo, se llama Unión Soviética y Mundo Socialista.